மீண்டும் ஆக உங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தீனி நாமத்திலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியின் வாழ்த்துகிறேன் கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக உங்களை மிகுதியாக ஆசீர்வதிப்பாராக உங்களை தொடர்ந்து தம்முடைய சித்தத்தின் பாதையிலே வழி நடத்தி உங்கள் வாழ்மீல் மூலமாக அநேகருக்கு ஆசீர்வாதங்களை கொண்டு வருவாராக கடந்த மூன்று தினங்களாக ஆண்டோருடைய வார்த்தைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு வருகிற இந்த சூழ்நிலையிலே முதலாவது நான் மிஷினரி ஊழியம் என்றால் என்ன என்ற ஒரு கேள்வி முன்வைத்து ஆண்டோடைய வார்த்தைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டேன் நற்செய்தி ஊழியம் துவிசேஷ ஊழியம் மிஷினரி ஊழியம் இவ்விதமாக பல்வேறு பெயர்களிலே நாம் அழைத்தாலும் இந்த ஊழியம் என்ன என்பதை குறித்த சிந்தனைகளை முதல் நாளிலே நாம் பார்த்தோம் இரண்டாவது நாள் கடந்த நாளிலே ஒரு மிஷினரி என்பவர் யார் அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்க வேண்டும் அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருந்து கொண்டு ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்து சில சிந்தனைகளை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொண்டேன் ஏற்கனவே உங்களுக்கு முன் அறிவித்தபடி இந்த நாளிலே ஒரு சராசரி கிறிஸ்தவருக்கும் ஒரு சுவிசேஷ பணியை செய்கிறவருக்கும் இல்லை என்ற ஒரு சுவிசேஷ இயக்கத்திற்கும் எவ்விதமான ஒரு தொடர்பு அந்த சுவிசேஷ பணிகளை குறித்த ஒரு கண்ணோட்டம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து ஆண்டோடைய சமூகத்திலே உங்களோட சில கருத்துக்களை நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நற்செய்தி ஊழியத்தை குறித்து அறிந்தோம் நற்செய்தியாளரை குறித்து அறிந்தோம் இப்படிப்பட்ட நல்ல பணிகளை தாங்க வேண்டும் இந்த இப்படிப்பட்ட நல்ல பணிகளுக்கு உதவ வேண்டும் என்கின்ற நற்சிந்தனையை நாம் பெற்றிருக்கிறதான இந்த வேளையிலே இது தொடர்பான சில காரியங்களுக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்வோம் ஊழியத்தை நாம் நேசிக்க வேண்டும் ஊழியத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் ரோமர் பன்னிரெண்டாம் அத்தியாயத்தினுடைய பதினொன்றாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு சிலர் மட்டும்தான் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்வதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாள் என்று அங்கு சொல்லப்படாமல் எல்லோரும் நாம் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்கிற கருத்தை அப்போ சொன்னி பவுல் அங்கே தெளிவுபடுத்துகிறார் ரோமர் பன்னிரெண்டாம் மத்தியனுடைய பதினொன்றாம் வசனத்தை வாஸ்து பார்க்கும் பொழுது கர்த்தருக்கு நீங்கள் ஊழியம் செய்யுங்கள் நாம் எல்லோரும் ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்ய அழைக்கப்படுகிறோம் ஒருவேளை இவ்விதமாக இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற ஐஎம்எஸ் இந்த மிஷினரிகளைப் போல நாம் தூரமான பகுதிகளுக்கு சென்று ஆண்டருடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுகின்ற ஒரு வாய்ப்பை பெறாவிட்டாலும் அப்படிப்பட்ட பணிகளுக்கு பின்பலமாக நின்று கொண்டு நாம் செயல்படுவதற்கு அழைக்கப்படுகிறோம் மிஷினரிகள் தொடர்பாக மிஷினரி ஊழியம் தொடர்பாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற கேள்வியை நாம் எழுப்போம் என்று சொன்னால் மூன்று காரியங்களை முக்கியமாக நாம் செய்ய வேண்டும் முதலாவதாக மிஷினரிகளை நாம் விசேஷமானவர்களாக அங்கீகரிக்க வேண்டும் ஏதோ பணியாட்களாக அல்ல ஏதோ ஒரு சாதாரண வேலையாட்களாக அல்ல ஏதோ நம்முடைய உதவியை பெறுகின்ற நிலைமையில் இருக்கின்ற சாதாரணமானவர்களாக அல்ல அவர்கள் கர்த்தருடைய மிக முக்கியமான ஒரு பணியை செய்வதற்கு தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து கொண்ட விசேஷமானவர்கள் என்ற ஒரு சிந்தையோடு அவர்களை நாம் முதலாவது முக்கியமானவர்களாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏதோ ஊழியர்களாக அல்ல அவர்களுக்கு நாம் காணிக்கை கொடுப்பது மட்டுமல்ல அவர்களுக்கு உதவி கொடுப்பது மட்டுமல்ல அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனத்தை மரியாதை நாம் கொடுக்க வேண்டும் அவர்களை நாம் அங்கீகரிப்பதை அவர்கள் அறிந்து அதை அவர்களுடைய இருதயத்திலே உணர்ந்து திருப்தி அடைந்து இன்னும் இந்த ஊழியத்தை மிக சிறப்பாக செய்யும்படியாக தூண்டப்பட வேண்டும் இரண்டாவதாக இப்படிப்பட்ட ஊழியங்களுக்காக இப்படிப்பட்ட ஊழியர்களுக்காக நாம் ஆண்டவுடைய சமூகத்தில் அவருடைய கிருபைகள் இவர்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும்படியாக அவருடைய வழிநடத்துதல்கள் இவர்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும்படியாக அவருடைய வல்லமை இவர்கள் மூலமாக செயல்படும்படியாக நாம் கரிசனையோடு ஜெபிக்க வேண்டும் மூன்றாவது எந்த ஒன்றையும் செய்து முடிப்பதற்கு பணம் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று பணம் இல்லை என்றால் ஆவிக்குரிய காரியங்களை நாம் செய்ய முடியாது எனவே ஆவிக்குரிய காரியங்களுக்கு பணம் தேவையில்லை என்று சொல்லிவிட முடியாது எனவே இப்படிப்பட்ட ஊழியங்களை செய்து நிறைவேற்ற செல்லுகின்ற பாதையிலே ஏற்படுகிற செலவினங்களை சந்திப்பதற்கு தேவையாக நாம் அவர்களுக்கு நம்மால் இயன்ற உதவிகளை செய்ய வேண்டும் மூன்று நிலைகளிலே உதவி செய்ய வேண்டும் ஒன்று அவர்களை கர்த்தருடைய விசேஷமான கருவிகளாக நாம் பார்த்து ஏற்றுக்கொண்டு அங்கீகரிக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக அவர்களுக்காக நாம் ஒரு உண்மையான கரிசனையோடு ஆண்டவரிடத்தில் நாம் ஜபிக்க வேண்டும் மூன்றாவது அப்படிப்பட்ட பணிகளுக்காக நாம் தாராளமாக ஆண்டோடைய சமூகத்தில் அவர்களுக்கு நாம் உதவி செய்ய வேண்டும் இப்படிப்பட்ட நல்ல பணிகளை நாம் செய்கின்ற பொழுது இந்த ஊழியத்து மேல் நமக்கு இருக்கிற கரிசனை அன்பு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட கரிசனையோடு நம்மில் அநேகர் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி குமரி மாவட்டம் இது போன்ற மாவட்டங்களை சேர்ந்த மக்கள் இந்த மாவட்டங்களிலே வாழ்கிறவர்களாக மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு மாவட்டங்களிலே அவர்கள் சென்று வாழ்கிற சூழ்நிலையிலே மிஷினரி பணிகளுக்கென்று 
தேவனுடைய ஊழியர்களுக்கென்று கணிசமான ஒரு தொகையை கொடுப்பதற்கு அவர்கள் நற்சிந்தையை பெற்றிருக்கின்றார்கள் எல்லோரும் செய்யாவிட்டாலும் கூட ஒரு கூட்டம் அவிதமாக ஆண்டவரை நேசிக்கிறவர்கள் அவிதமாக கணிசமான ஒரு தொகையை ஊழியங்களுக்காக அவர்கள் செலவிடுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட தியாகமாக செயல்படுகின்றவர்களை ஆண்டவடி சமூகத்திலே நாம் நினைத்து அவர்களை கனப்படுத்த வேண்டும் அவர்களுக்காக நாம் ஆண்டவரை துதிக்க வேண்டும் ஒரு பத்து ரூபாயை எடுத்து கொடுப்பதற்கு சிலர் எவ்வளவோ பிரயாசப்படுகிறார்கள் அவரிடத்தில் லட்சக்கணக்கில் இருந்தால் கூட கோடிக்கணக்கில் இருந்தால் கூட ஒரு பத்து ரூபாயோ ஒரு ஐம்பது ரூபாயோ ஒரு நூறு ரூபாயோ ஒரு நல்ல காரியத்துக்காக ஒரு ஏதோ ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கிறவருக்காக எடுத்து பாராட்டுக்குரியவர்கள் அனைவர் எல்லாம் எனக்கும் என்னுடைய குடும்பத்துக்கும் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் தான் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையிலே பல மிஷினரிகளை தாங்குகிற அந்த பொறுப்பை எடுத்துக் கொள்கிறவர்கள் இத்தனை மிஷினர்களுக்கு நான் உதவி செய்கிறேன் இத்தனை பணித்தலங்களில் நடைபெறுகிற பணிகளுக்கு நான் உதவி செய்கிறேன் கணிசமான ஒரு தொகையை மாதந்தோறும் கொடுத்து அவிதமாக கொடுப்பது தங்களுடைய கடமை என்று எண்ணி செயல்படுகின்றவர்களுக்காக ஆண்டவரை நாம் துதிக்க வேண்டும் ஸ்தோத்தரிக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்டவர்களை தேவன் இன்னும் விசேஷமாக ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் அதே வேளையிலே சில காரியங்களை இதன் மத்தியில் நாம் சிந்திக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட பணிகளை நாம் தாங்குகிறோம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில் ரத்தம் சிந்தி உருவாக்கின அந்த ரட்சிப்பை குறித்த செய்தி உலகத்தில் உள்ள கடைசி மனிதனுக்கும் அறிவிக்கப்பட வேண்டியது மிக அவசியம் எனவே இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய தியாகத்தை தேவ நமக்கு செய்திருக்கின்ற வேளையிலே அதை குறித்த அறிவை நாம் மட்டும் வைத்து கொண்டிராமல் இந்த அறிவை மனுக்குலம் அனைவரும் பெற வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வத்தோடு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நாம் நம்முடைய பங்களிப்பை கொடுக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அந்த அடிப்படையிலே நாம் சென்று நாம் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்காவிட்டாலும் நாம் நேரடியாக சென்று ஊழியத்தில் ஈடுபடாவிட்டாலும் நாம் செய்கிற வேலைகளை செய்து கொண்டே தொழிலையில் ஈடுபட்டு கொண்டே ஒரு கணிசமான நம்முடைய பங்களிப்பை கொடுக்க நாம் முன் வருவது தேவையாக இருக்கிறது அவிதமாக செய்வது ஆசீர்வாதமான அதே வேளையில் இதை செய்கிற பொழுது என்னுடைய மனநிலை என்னவென்பதை குறித்து நான் கவனிக்க வேண்டும் வலையலூயா ஒன்று நான் மூன்று காரியங்களை உங்கள் மத்தியிலே வைக்க விரும்புகிறேன் முதலாவதாக முதலாவது இவ்விதமாக ஊழியங்களை தாங்குகின்ற மனநிலை உள்ளவர்களை நான் மிகுதியாக பாராட்டுகிறேன் என்பதை முதலாவது அறிவித்து விட்டேன் அதற்கு பிறகு என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்று சொன்னால் இவ்விதமாக ஊழியங்களை தாங்குகின்ற மனநிலை உள்ளவர்களை நான் சிலரை சந்திக்கிற பொழுது பேசுகிற பொழுது அவர்களிடத்தில் ஐயா நீங்கள் இது போன்ற காரியங்களை செய்கின்ற பொழுது இதற்கு பின்னால் உங்கள் மனதில் இருக்கிற எண்ணம் என்ன இதை எதற்காக நீங்கள் செய்கிறீர்கள் என்று கேட்கும் பொழுது அநேகர் சொல்லுகின்ற ஒரு காரியம் என்னவென்று சொன்னால் ஆண்டவருக்காக நாம் எதையாவது செய்யணும் ஆண்டவருக்காக நான் எதையாவது செய்ய விரும்புகிறேன் something i want to do for my god andavarkkaag naam edhaiyad seiyanum indha sindhanai dhaan ividamana ooliyangalai thaangugira anegirude irudhiyathil irukkirathu naan edhaiyavad andavarkkaaga seiya vendum indha sindhanai oru pakkathil irundhu paarkumbolude adhu oru nalla sindhanaiyaga irukkirathu andavarkkaaga seiya vendi edhum illai enbadhu pol anegar vaalndukondirukkindra oru soolaiyile andavarkkaaga edhaiyavad naan seiya vendum endru sindhikindra silar irupadhu miganda aashirvadamana kaariyam adhe velaiyile vedathin அடிப்படையில் சில காரியங்களை கவனிக்கும் பொழுது ஆண்டவருக்காக எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு சிந்தனை விட ஆண்டவர் எனக்காக எதை செய்திருக்கிறார் இதுதான் முதலாவது வர வேண்டும் ஆண்டவர் நாம் எதையாவது செய்ய மாட்டோமா என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு நம்முடைய வாழ்க்கை பகுதிகளிலே காத்து கொண்டிருக்கவில்லை என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் சில நேரங்களிலே சில பாடல்கள் விதமாக வருவதை நான் கேட்டிருக்கிறேன் சில மேடைகளிலே பிரசங்கிமார்கள் பிரசங்கித்து விட்டு மிக உருக்கமான குரலோடு ஜனங்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு வேண்டுகோள் வைப்பதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அது என்னவென்றால் இயேசு கிறிசு பேசுவதைப் போல் அவர்கள் சொல்வார்கள் உனக்காக நான் மறித்தேனே நீ எனக்காக என்ன செஞ்ச உனக்காக நான் உயிரையும் கொடுத்தேனே நீ எனக்காக என்ன செய்த இது போன்ற பாடல்களை கேட்கிறோம் இது போன்ற பக்தி நிறைந்த வார்த்தைகளை கேட்கிறோம் இந்த மாதிரி நாம் கேட்குற வேலையில் நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு உறுத்தல் வருகிறது ஏதோ ஒன்று நம்மை குத்துகிறது உடனே நம்ம என்ன முடிவு பண்ணுறோம் எதாவது நம்ம ஆண்டவருக்காக செய்யணும் ஆண்டவர் ஜீவனே கொடுத்துருக்கிறாரு அதனால் நாம் எதையாவது செய்யணும் ஆனால் நன்றாக கவனியங்கள் நாம் எதையாகிலும் செய்வோம் என்பதற்காக ஆண்டவர் ஜீவன் கொடுக்கவே இல்லை நாம் எதையாகிலும் அவருக்காக கொடுக்க மாட்டோமா என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு தேவன் தம்முடைய உரைவரான குமாரை நமக்கு அனுப்பவில்லை நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏதோ ஒன்று நிகழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் 
நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒன்று நடக்க வேண்டும் என்பதற்குத்தான் அவ்விதமான ஒன்று நடக்க வேண்டும் என்றால் அந்த விதமான ஒரு ஜீவ பலி கொடுக்கப்பட வேண்டிய தேவை என்பதினாலே இரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் மனிதருக்கு பாவ மன்னிப்பு இல்லை என்பதினாலே ஒரு ஜீவன் கொடுக்கப்படவில்லை என்றால் மனிதருக்கு பாவ விடுதலை ஏற்படுகின்ற காரணத்தினால் தான் ஆண்டவர் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை அனுப்பினாரே என்று எதையாகிலும் நம்மிடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு செய்யவில்லை என்பதை உணர வேண்டும் எனவே எதையாகிலும் நான் ஆண்டவருக்காக செய்ய முன்வருகிறது நல்ல சிந்தை நல்ல எண்ணம் அதே வேளையில் ஆண்டவர் எனக்காக எதை செய்ய வந்தார் எதற்காக எதை செய்வதற்காக இந்த பூமிக்கு வந்தார் அதை நாம் உணர்ந்து கொண்டவர்களாக அதை நமக்குள்ளே நாம் காண வேண்டும் ஆண்டவருக்கு கொடுப்பதிலே நாம் முதன்னிருக்கக்கூடாது பெற்றுக்கொள்வதிலே முன்னிருக்க வேண்டும் அலையலூயா முதலாவதாக தேவனிடத்திலிருந்து நான் பெற வேண்டும் என்றே கொடுக்கக்கூடாது கொடுக்கக்கூடாது பெறத்தான் வேண்டும் பெற்று கொண்ட பிறகுதான் கொடுப்பது அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது முதலாவதாக நான் தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ள வேண்டியது எனக்குள் பாவ மன்னிப்பு எனக்குள் பாவ விடுதலை எனக்குள் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியம் எனக்குள் பரிசுத்தமான வாழ்வை வாழ்வதற்கான ஒரு வல்லமை இதை பெற்றுக் கொள்வதற்காகத்தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிசு கல்வாரி சிலுவில் இரத்தத்தை சிந்தி ஒரு வல்லமை இந்த பூமிக்கு அனுப்பினார் அதைத்தான் அப்போ சொல்லுபடி ஒன்றாம் மத்தியத்தினுடைய என்ற இடம் சொல்கிறது பரிசுத்தாய் உங்கள் மேல் வருகிற பொழுது நீங்கள் எனக்கு சாட்சியாக மாறுவீர்கள் அருமையான கிறிஸ்தவ சகோதர சகோதரிகளே முதலாவது நாம் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பெற வேண்டும் பெறுவதற்கு முன்பாக கொடுப்பதற்கு முந்த வேண்டாம் பெற்று விட்டோமா ஆண்டவர் கொடுக்க வந்ததை பெற்று விட்டோமா அவர் கொடுக்க வந்ததை நாம் பெற்று விட்டோம் என்றால் தான் நாம் கொடுப்பது அவருக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படத்தக்கதாக இருக்கும் ஏனென்றால் ஒரு மனிதன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை தன்னுடைய வாழ்விலே இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு அவர் சிந்தின ரத்தத்தினாலே பாவம் கழுவப்பட்டால் தான் அவன் தேவனுடைய பிள்ளை என்கிற அந்தஸ்தை அடைய முடியும் அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனாக மாற முடியும் அப்படிப்பட்ட பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ஒருவனிடத்திலிருந்து ஆண்டவர் எதையாகிலும் பெற விரும்புகிறார் என்று வேறு ஒன்றுமில்லை எனவே ஆண்டவருக்காக ஏதாவது நான் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தையோட ஆண்டவருக்கு செய்கிறது நமக்கு ஒரு திருப்தியை கொடுத்தாலும் அது ஆண்டவருக்கு திருப்தியை கொடுக்காது என்பதை உணர்ந்து கொண்டவளாக கொடுக்க முன்பதற்கு முன்பாக பெற்று கொண்டோமா பெற்று கொண்டோமா இன்றைக்கு மிஷினரி ஊழியங்களாக இருந்தாலும் சரி சுவிசேஷ ஊழியங்களாக இருந்தாலும் சரி சபை ஊழியங்களாக இருந்தாலும் சரி எந்த வடிவத்தில் செய்யப்படுகிற ஊழியங்களாக இருந்தாலும் சரி முதலாவது என்னுடைய பார்வை வாட் ஐ ஹவ் ரிசீவ் ஃப்ரம் மை காட் ஆண்டு விடத்தில் நான் என்ன பெற்றுக்கொண்டேன் ஒருவேளை நாம் சொல்லலாம் என்னுடைய வியாபாரத்தில் நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு எனக்கு நல்ல வேலை கிடைச்சிருக்குது எனக்கு நல்ல வாழ்க்கை கிடைச்சிருக்கு நல்ல வீடு கிடைச்சிருக்கு நல்ல வசதி கிடைச்சிருக்குது அதனால் ஆண்டவருக்கு ஏதாவது செய்யணும் இல்லை இவை எல்லாவற்றை விட ஆண்டவரால் எனக்கு எது கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏசுநாத ரத்தம் சிந்தினாரோ அது கிடைச்சிருக்கணும் அது என்னாது தர் இஸ் அ ஃபகினஸ் ஆஃப் சின் இல்லையா இவை சரி ஒன்றாம் மத்தியத்தினுடைய ஏழு வசனம் சொல்லுகிறது பாவ மன்னிப்பாகி மீட்பு அவருக்குள் நமக்கு இருக்கின்றது அதை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இரண்டு குழந்தை ஐந்து பதினேழு வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன் பழையவன் அல்ல அவன் புதியவன் இந்த விதமான ஒரு புதிய வாழ்வை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் யோவான் ஒன்றாம் மத்தியத்தினுடைய பனிரெண்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்துவை தன்னுடைய வாழ்விலே ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படியான ஒரு அதிகாரம் கொடுக்கப்படுகிறது அந்த அத்தாரிட்டியை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ரோமர் எட்டு பதினைந்து சொல்லுகிறது அப்பா பிதாவை என்று கூப்பிடத்தக்கதான ஒரு புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவி வருகிறது அதே கருத்தை தான் கலவத்தேர்களுக்கு எழுதுகின்ற பொழுதும் கூட நான்காம் மத்தியத்தினுடைய ஆறாம் வசனை சொல்லுகிறேன் இதையெல்லாம் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முந்த வேண்டும் அலையலூயா இந்த மாலைவேளை கொடுகையிலே பேசப்படுகிற வார்த்தைகள் எல்லாம் ஊழியங்களை தாங்குகிறவர்களுக்கு தான் மிக முக்கியமான தேவைங்க ஆண்டவருடைய பணிகளை தாங்குகின்ற நல்ல உணர்வை பெற்றிருக்கின்ற நாம் தேவன் நம்மையில் வைத்த ஒரு மிகப்பெரிய அன்பின் விளைவாக தம்முடைய குமாரனை கொடுத்தாரே அந்த ஆசீர்வாதத்தை நமக்குள் பெற்று கொண்டோமா இன்னும் ஒரு பிரிவினரை பார்த்து கேட்கும் பொழுது ஐயா நீங்கள் எதுக்காக இந்த மாதிரி மிஷினரிகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் உதவி செய்கிறீங்க எதுக்காக இந்த விதமாக ஊழியங்களெல்லாம் தாங்குறீங்க நல்ல ஜெனரஸாக நீங்கள் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களே இது காரணம் என்னன்னு சொன்னால் அப்போ தானே கடவுள் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார் நாம் செஞ்சாதானே கடவுள் நமக்கு செய்வார் கடவுள் தான் சொல்லியிருக்கார்ல சிறுக உதித்தவன் சிறுக அறுப்பான் பெருக உதித்தவன் பெருக அறுப்பான் கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் நாம் கொடுத்தா தானே கடவுள் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார் அதனால் ஒரு கூட்டம் மக்கள் ஆண்டவருக்காக தாராளமாக கொடுப்பது உண்மை என்றாலும் அதற்காக அவர்கள் வைத்திருக்கிற மன நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் இப்படி செய்வதனால ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் நான் பெரும்பாலான மிஷினரி கூடுகளுக்கு செ
அந்த கொடுகைகளை பெரும்பாலும் ஒவ்வொருவர் எவ்வளவாக கொடுத்தார் அதனால் எவ்வளவான ஆசீர்வாதம் வந்திருக்கிறது என்பது தொடர்பான காரியங்கள் மிகைப்படுத்தி கூறப்படும் எனவே வந்திருக்கிறவர்களும் தாங்கள் கொடுத்த காரியத்திலே அதிகமாக சந்தோஷம் அடைந்து ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பெற வேண்டிய காரியங்களை குறித்து அக்கறையற்று போகிற நிலைமையும் காணப்படுகிறது அருமையானவர்களே ஆண்டவருக்காக நாம் என்ன செய்தாலும் அதற்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் உண்டு அலையலுயா ஆண்டவருக்காக நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அதற்கு நிச்சயமான ஒரு ஆசீர்வாதம் உண்டு ஆனாலும் ஆண்டவருக்கு நாம் எதையோ செய்து அதற்கு பதிலீடா ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது நான் ஏதோ ஒன்றை செய்தது செய்கிறதுனால அதை பார்த்து ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து விட மாட்டார் இதை எதற்காக நான் சொல்லுகிறேன் என்றால் இவ்விதமான நல்ல காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றவர்கள் அதற்குரிய நல்ல பலன்களை வேதத்தின் அடிப்படையிலே பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தானே அன்றி மற்றபடி கொடுக்கின்ற அந்த நல்ல உள்ளங்களை கொடுக்கின்ற அந்த நற்சிந்தையை நான் குறைத்து பேசுவதாக அல்ல அப்படி பேசவும் கூடாது அவ்வளவு பிரயாசப்பட்டு நல்ல பண்புடனே நல்ல மனநிலை கொடுக்கிறாள் அல்லவா அவர்கள் அதற்குரிய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்வதற்கு உஷாராக இருக்கணும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஆண்டவருக்காக நம்ம எதையோ கொடுக்கிறதுனால ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதித்து விடுவார் என்கிற எண்ணம் சரியானதில் இன்றைய சுவிசேஷகர்கள் இன்றைய நற்செய்தியாளர்கள் இன்றைய பிரபலமான தேவ ஊழியர்கள் எல்லாம் இந்த கருத்தை தான் விதைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவேதான் எங்களுடைய பங்காள திட்டங்களிலே இணைந்து கொள்ளுங்கள் எங்களுடைய ஜப திட்டங்களிலே இணைந்து கொள்ளுங்கள் என்று அடிக்கடி அழைப்பு கொடுக்கப்படுகிறது எங்களுடைய ஜப கூடுகைகளுக்கு வாருங்கள் உதவுங்கள் எங்க நாங்கள் கட்டுகிற கட்டடங்களுக்கும் நாங்கள் கட்டுகின்ற எல்லா விதமான கோட்டைகளுக்கும் நீங்கள் உதவி செய்யுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வரும் ஒரு சதரடி எங்களுக்கு நீங்கள் உதவி செஞ்சீங்கன்னா ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு வீடே வாங்கி தருவார் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் காணிக்கை கொடுத்து என்ன <laughs> என்னுடைய சமூகத்தில் அங்கீகரிக்கப்படத்தக்கவனாக இல்லை என்றால் உன் கையில் இருக்கிற காணிக்கையை நான் அங்கீகரிக்க மாட்டேன் காயின் ஆபேல் காலத்திலேயே அந்த உண்மை வெளிப்படுத்தப்பட்டு விட்டது ஆபேலும் காணிக்கை கொண்டு வந்தான் காயினும் காணிக்கை கொண்டு வந்தான் ஆதியாக நான்காம் அத்தியாயம் அதை குறித்த காரியங்களை சொல்லுகிறது ஆனால் தேவன் சொன்னார் காயினே ஐ ரிஜெக்ட் யுவர் ஆஃப் ஃபிரெண்ட்ஸ் ஐ டோன்ட் அக்செப்ட் இட் ஆனால் ஆபேலுடைய காணிக்கையை அங்கீகரித்த ஆசிர்வதர் ஏன் ஆவேலுடைய காணிக்கைக்கு பின்னால் இருந்த சிந்தை ஆண்டவர் அறிந்தார் காயினுடைய காணிக்கைக்கு பின்னால் இருந்த சிந்தை ஆண்டவர் அறிந்தார் காயின் வாழ்கின்ற விதம் சரியில்லை மனநிலை சரியில்லை சுபாவம் சரியில்லை குணம் சரியில்லை அவனுடைய சகோதரனுக்கு எதிராக விரோதம் வெறுப்பு கசப்பு குறாமை பெருமை இவைகளெல்லாம் வைத்து கொண்டு ஆண்டவருக்கு எதையாவது செஞ்சாதான் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார் என்கிற எண்ணத்தோடு ஆண்டவர் காணிக்கை கொடுக்க கொண்டு வந்தால் ஆண்டவர் அப்பவே சொல்லிட்டார் வேணாம்பான் பெண் எடுத்துட்டு போயிடு நான் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் ஆண்டவர் கொடுக்கப்படுகிற காணிக்கைகளின் அளவை அல்ல கொடுக்கிறவருடைய இருதயத்தினுடைய அழகை பார்க்கிறார் அலிலுயா ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள கடவர்கள் நான் ஆண்டவுடைய சமூகத்தில் அங்கீகரிக்கப்படத்தக்கவனாக இல்லை என்று சொன்னால் என்னுடைய காணிக்கையினுடைய அளவு எவ்வளவு பெரிதாக இருந்தாலும் அது ஆண்டவுடைய சமூகத்தில் அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என்று இந்த வேதம் சொல்லுகிறது அது எனக்கும் கொஞ்சம் வருத்தமானதாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் அது தேவனுடைய விதியாக இருக்கிறபடினாலே நான் அதற்கு எதிராக போக முடியாது ஆண்டவரே நன்மை செய்கிறவர்களுக்கு நீர் பலன் கொடுப்பதான நியாயம் என்பதா என்னுடைய மனித கருத்து ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ நன்மை செய்தால் மட்டும் இல்லைப்பா நீ நல்லவனாக இருந்துக்கிட்டு நன்மை செய்தால் தான் நான் ஏற்றுக்கொள்ளுவேன் உலகம் நன்மையை மட்டும் பார்க்கும் தேவன் நன்மை செய்கிறவருடைய உள்ளத்தை பார்ப்பார் நல்லவராக இருந்து கொண்டு நன்மை செய்தால் தான் அங்கீகரிப்பார் என்று ஏதோ நன்மை செய்கிறான என்றைய அரசியல் தலைவர்களை பாருங்கள் ஒரு பக்கம் லஞ்சம் லாவணி ஊழல் என்று கொள்ளையோ கொள்ளை என்று கொள்ளையடிப்பார்கள் இன்னொரு பக்கம் ஏழைகளுக்கு நலத்திட்டங்கள் ஏழைகளுக்கு பல வித உதவிகள் தையல் இயந்திரங்கள் வாங்கி கொடுப்பார்கள் தள்ளுவண்டிகள் வாங்கி கொடுப்பார்கள் சைக்கிள்கள் வாங்கி கொடுப்பார்கள் பல விதங்களில் உதவி செய்வார்கள் அதையெல்லாம் மிக சிறப்பாக விளம்பரம் செய்வார்கள் எவ்வளவு நல்லவர்கள் என்று சொல்லி தேர்தல் காலத்திலே அவர்களை முன்னிறுத்தி பிரச்சாரமும் செய்வார்கள் ஆனால் அவர்கள் எதற்காக இதையெல்லாம் முடியாது 
நம்மை நல்லவர்களாக்குவதற்காகத்தான் ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தார் அவருடைய ஐக்கியத்தின் மூலமாக நம்மை நல்லவர்களாக்கி கொள்ள வேண்டும் அதற்கு பிறகு பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மல்யா தீர்க்கத்தரசியினுடைய புஸ்தகம் மூணாம் தேர்தலுடைய பத்தாம் வசனத்தை போல கிறிஸ்தவ ஊழியர்களாலே அதிகமாக உபயோகப்படுகிற வசனம் வேறு இருக்கவே முடியாது பெரும்பாலான திருச்சபை போதகர்கள் பெரும்பாலான ஊழியர்கள் அதிகமாக சொல்கிறது நீ மட்டும் தசம பாகத்தை காணிக்கையை கொடுத்தேன்னு சொன்னால் ஆண்டவர் வானத்தில் ஒரு பெரிய கேப்பை உருவாக்கிடுவார் அதில் துவாரத்தை உருவாக்கி இடம் கொள்ளாமல் போகிறபடி உனக்கு கொட்டிக்கிட்டே இருப்பார் இதைத்தான் ஹைலைட் பண்ணி பேசுவாங்க அதே மல்கியா தீர்க்கத்தரிசி வழியாக ஆண்டவர் சொன்னார் ஒன்றாம் மத்தியாயத்தினுடைய பத்தாவது வசனத்தையும் பதினொன்றாம் வசனத்தையும் வாசித்து பாருங்கள் ஆண்டவர் சொல்கிறார் உன்னுடைய கையில் இருக்கிற காணிக்கை எனக்கு உகந்ததில்லை உண்மையில் எனக்கு பிரியம் இல்லை இதை காணிக்கை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் இரண்டு மனிதன் <laughs> பரிசுத்தங்கிறது மட்டும் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னு சொன்னால் ஒன்றையும் நான் சங்காரம் பண்ண தான் செய்வேன் இது நான் சொல்லுகிற வார்த்தை இல்லை அது பைபிள் சொல்லுது நான் பைபிளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது அலே லூயா நம்முடைய மனித உணர்வுகள் இதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு கொஞ்சம் வருத்தப்படுகிறது ஆனால் வேதம் இது தான் சொல்லுகிறது எனவே அருமையானவர்களே கர்த்தருடைய காரியங்களுக்காக நாம் செய்வதைப் போல ஒரு நல்ல காரியம் வேறு எங்கும் இல்லை ஆனால் அந்த நல்ல காரியத்துக்கு பின்னால் ஆண்டவர் இன்னும் அடிஷனலாக ஒன்று சேரணும்னு சொல்கிறாரு நான் எதிர்பார்க்கிறது உங்ககிட்ட வரணும்ப்பா நான் உனக்கு என்ன கொடுக்க வந்து அதை வாங்கிக்க முதல்ல சில நேரங்களை பாருங்க நம்ம வந்து நிறைய காரியங்களை செய்வோம் சில குடும்பங்களை பார்த்தீங்கன்னா அந்த கணவன்மார்களெல்லாம் ஒய்ஃபுகளுக்கு நல்லா தான் செய்கிறானுங்க விழுந்து விழுந்தான் செய்கிறாங்க ஒரு புடவை கேட்டால் ரெண்டு புடவை வாங்கி கொடுக்குறாங்க ஒரு பவனில் ஒரு ஜுவல் ஏதாவது ஒரு 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 ஏதாவது ஒரு நகை வாங்கி கேட்டால் ரெண்டு பவனில் வாங்கி கொடுக்குறாங்க ஒரு ஜோடி செருப்பு வாங்கி கேட்டால் ரெண்டு ஜோடி செருப்பு வாங்கி கொடுக்குறாங்க எதிர்பார்க்கறத விட அதிகமாக தான் செய்கிறாங்க அது மாதிரி சில மனைவிகளும் கணவர்களுக்காக ரொம்பவும் நல்லா தான் செய்கிறாங்க அந்த ஆள் ரெண்டு பொரியல் எதிர்பார்த்தா நாலு பொரியல் செய்கிறாங்க மீன் குழம்பு வைக்க சொன்னால் எக்ஸ்ட்ரா சிக்கன் குழம்பும் வச்சிடுறாங்க விழுந்து விழுந்து மரியாதையெல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஆனால் அந்த குடும்பங்களுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கணவன் மனைவியை குறித்த ஒரு மனத்தாங்களோடு இருக்கிறான் மனைவி கணவனை குறித்த ஒரு மனத்தாங்களோடு இருக்கிறான் விவரத்தை கேட்கும் பொழுது என்ன குறை வைத்திருக்கிறான் உங்கள் கணவன் என்ன குறை வைத்திருக்கிற மனைவி என்று கேட்கும் பொழுது அவர்கள் சொல்லுங்க நியாயத்தை பார்த்தா இவ்வளவு நல்ல மனைவி வேற எங்கேயாவது கிடைக்குமா அப்படி சொல்ற மாதிரி இருக்கு இவ்வளவு நல்ல புருஷன் வேற எங்கேயாவது கிடைக்குமா அப்படி சொல்ற மாதிரி இருக்குது ஆனா அந்த மனைவி சொல்றா எல்லாம் சரிதான் ஐயா நல்லா தான் பண்றாரு நம்மளை நாலு இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு போக மாட்டேங்கிறாரு வெளியே கூட நம்மளை காமிக்கவே மாட்டேங்கிறாரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் சொன்ன கூட நான் தான் போவோங்கிறார் நான் தான் வரங்கிறார் நீ வீட்டில் பத்திரமா உட்காந்துக்கிறாரு நமக்கு கொஞ்சம் வெளியே போனோம் வந்தோம் நாலு வீட்டை பேசணும் பழகணும் இது வேணாமா கேட்குறதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறாரு அதனால அந்த மனுஷன் நினைச்சாலே எனக்கு ரொம்ப கசப்பாக இருக்கு அது ஒரு நியாயம்தான் இல்லையா நீ எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற நல்லது ஆனால் கொஞ்சம் வீட்டுக்கு வெளியே போய் மனைவியை அழைச்சிட்டு போய் அங்கே போய் அங்கே போய் வந்தால் ஒரு சந்தோஷம் அந்த சந்தோஷம் அவன் எதிர்பார்க்குறா அது மாதிரி சில மனைவிகள் கணவனுக்காக செய்கிறதெல்லாம் கணக்கு போட்டு பார்க்கும் பொழுது இதை விட என்ன அதிகமாக ஒரு மனைவி செய்ய முடியும் எல்லாம் நல்லா தான் செய்வாங்க ஆனால் அந்த கணவனுடைய அம்மா அப்பாவுக்கு ஏதாவது ஒன்று செய்கிறதுக்கு அந்த ஆள் முன் வரவில்ல அப்படி ஒரு பிரேக் போட்டுருவாங்க அது மட்டும் இல்லை அந்த பேச்சை மட்டும் எடுக்காது அப்போது அவ அந்த மனைவி எல்லாம் அவருக்காக செய்வாங்க ஆனால் அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு ஒன்றுமே செய்யக்கூடாது எனவே இந்த ஒரு சின்ன மேட்டரில் வந்து பூந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னால் எதை எதை எதையோ செய்தாலும் அதனால் திருப்தி அடைய முடியாது போகுது அது போல அருமையானவர்களே ஆன்மீகத்திலும் ஆண்டவருக்காக வி மே டு லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு பிளீஸ் காட் ஆனால் ஆண்டவர் பிரியப்படுறாரோ அதை செய்கிறோம் அதுதான் முக்கியம் அலையிலுயா முதலாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் எதிர்பார்ப்பு என்னவென்னு சொன்னால் அவருடைய இரத்தத்தின் மூலமாக சம்பாதிக்கப்பட்ட ரட்சிப்பை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அடையாளம் காண வேண்டும் அவர் மூலமாக உருவாக்கப்பட்டதான தெய்வீக உறவை நாம் பெற வேண்டும் இதை நாம் பெற்றுக் கொள்ளாமல் நான் உயிரையே கொடுக்கறதுக்கு ஆண்டவருக்கு முன்பாக வரலாம் ஒன்று குறித்தியர் பதிமூணாம் அத்தியாயம் சொல்லுகிறபடி என்னுடைய உடலையே சுட்டறிக்க கொடுக்கலாம் உயிர் தியாகமே செய்ய வரலாம் ஒரு முறை ஒரு சகோதரர் சந்திக்கிற பொழுது அவரை பேசி கொண்டிருக்கிற பொழுது அவ்வளவு ஒரு வீராவேசத்தோடு ஒரு ஆக்ரோஷத்தோடு ஒரு வைரக்கியத்தோடு இப்போ கூட நான் இயேசுநாதருக்காக சாகிறதுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னாரு ஆனால் அந்த இயேசுநாதர் விரும்புகிற ஒரு நல்ல குணத்தை கூட அந்த ஆள்கிட்ட பார்க்க முடியாது பொறுமை தாழ்மை உண்மை
நீ நிறைய பேர் இயேசுநாதருக்காக சாகிறதுக்கு தான் ஆயத்தமாக இருக்கிறாங்களே ஒழிய இயேசுநாதருக்காக வாழ்கிறதுக்கு ஆயத்தமாக இல்லை ஆண்டவர் எனக்காக சாகிறதுக்கு ஆள் வேணும்னு கேட்கல எனக்காக வாழ்கிறதுக்கு ஆள் வேணும்னு கேட்குறாரு இல்லையா எனவே சாகிறதுக்காக நாம் வயராக்கியம் பாராட்டுறதில்ல வாழ்றதுக்கு இயேசுநாதரை போல வாழ்ந்து காட்டணும் அவர் எதையெல்லாம் விரும்பினாரோ அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்கணும் அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை முறை சொன்னாரோ அந்த வாழ்க்கை முறை நம்பிக்கிட்ட இருக்கிறத மற்றவங்க பார்க்கணும் அந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு வயராக்கியம் இருக்கணுமே ஒழிய நான் சாகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் சாகிறதுக்கு ரெடி சாவு வந்தால் ஏற்றுவோம் அது வேறு விஷயம் இருக்கிற வரைக்கும் நாம் வாழணும் அலிலுவியா என்னை கேட்டால் ஆண்டவரே நல்ல உடல் பலத்தையும் நல்ல ஆய்சையும் கொடுத்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு ஊழியம் செய்கிறேன்னு தான் சொல்லுவேன் இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் கொடுத்தா ஆனால் எனக்கு நல்ல உடல் பலம் எனக்கு கட்டல் கிடையாக்கிடக்கூடாது ஆண்டவருக்காக வாழ்வதற்கு நம்ம அழைக்கப்படுகிறோம் மூன்றாவதாக பார்க்கும் பொழுது சிலர் சொல்கிறதுனா ஏன் இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய ஹெல்ப்லாம் பண்ணுறீங்க நிறைய மிஷினில் தாங்குறீங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் செய்கிறதே கிடையாது அவங்கவுங்க அக்கம்போதில் ஒரு பத்து ரூபாய் கூட உதவி செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க கோயிலுக்கு போனால் கூட இருக்கிறதுல லோவஸ்ட் டினாமினேஷன் இருக்கிற காசை தான் கொண்டு காணிக்க போயில் கொடுக்குறாங்க போடுறாங்க அதுவும் காணிக்க போய் பக்கத்தில் வந்ததுனால தான் போடுறாங்க அது மட்டும் வராமல் அங்கே இருந்தால் போக மாட்டோம் போட மாட்டாங்க அப்படிப்பட்ட மக்கள் இருக்கிற சூழ்நிலையில் நீங்கள் இவ்வளவு தியாகமாக செய்கிறீங்களே ஏன் செய்கிறீங்க எல்லாம் ஒரு ஆத்தும கரிசனை தானே வட இந்திய ஆத்துமாக்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது அல்லவா அநேக நரகத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லவா அவர்களுக்கு அவர்கள் மீது நமக்கு கரிசனை வேண்டாமா அவர்களுக்காக யார் நான் கரிசனை கொள்வது எனவே ஒரு ஆத்தும கரிசனையை முன்னிறுத்தி அவர்கள் ஊழியங்களுக்காக உதவி செய்கிறார்கள் இது ஒரு நல்ல சிந்தனை அழிந்து போகிற ஆத்துமக்களை குறித்த கரிசனை நமக்கு அவசியம் வேணும் ஆண்டவராகி இயேசுக்கு ரத்தம் செஞ்சு உருவாக்கிய அந்த ரட்சிப்பை பெறாமல் ஒருவர் மடிந்து போகக்கூடாது என்கின்றதான ஒரு உண்மையான மனவிருப்பை நமக்கு அவசியம் அதே வேளையில் இன்னொரு கருத்தையும் சைடில் பார்க்கணும் ஒன்று நான் நல்ல உடை உடுக்காமல் இன்னொருவருக்கு நல்ல உடை கொடுப்பதற்கு நான் ஆசைப்பட வேண்டும் அது தியாகம் நான் நல்ல சாப்பாடை சாப்பிடாமல் இன்னொருவருக்கு நல்ல சாப்பாடு கிடைக்கணும் அப்படி நினைத்து அதற்காக அவருக்கு உதவி செய்யலாம் நான் சாப்பிடாமலே அவருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறேன் இது தியாகம் அதுபோல் நான் சில சௌகரியங்களை அனுபவிக்காமலே இன்னொரு நல்ல சௌகரியத்தோடு வாழ வேண்டும் என்பதற்காக அவருக்கு உதவி செய்கிறேன் சில நேரத்தில் நான் நோயாளியாக வாழ்ந்தாலும் பரவாயில்ல அவர் நல்ல ஆரோக்கியமாக வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாம் காரியங்களை செய்யலாம் இதெல்லாம் சாக்ரிஃபைசஸ் இதெல்லாம் நமக்கு தியாகங்கள் இப்படிப்பட்ட தியாகங்களை நாம் செய்கிறதுக்கு எப்பொழுதுமே ஆயத்தமாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் இந்த ஆத்தும கரிசன் என்று வருகிற பொழுது இந்த ஆத்தும ரட்சிப்பு ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு கரிசனை வருகிறது பாருங்கள் நான் அழிந்தாலும் பரவாயில்ல அவங்க எப்படியா மோட்சத்துக்கு போனோம் இந்த தியாகம் இருக்கக்கூடாது நான் எங்கேயா போகிற நரகத்துக்கு போனாலும் பரவாயில்ல என் பிள்ளைகள் எல்லாம் பரவ ஊத்துக்கு போகணும் நான் நரகத்துக்கு போனாலும் பரவாயில்ல ஜார்க்கண்டில் இருக்கிறவங்க ஒரிசாவில் இருக்கிறவங்க அஸ்ஸாமில் இருக்கிறவங்க ஊப்பியில் இருக்கிறவங்க ராஜஸ்தானில் இருக்கிறவங்க உத்தரகாண்டில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் எப்படியாவது ஆண்டோட்ட போய் சேரணும் இந்த மாதிரிப்பட்ட தியாகிகளாக நான் வரவே கூடாது இந்த விஷயத்தில் முதலாவது ஐ மஸ்ட் பி பெனிஃபிட்டட் என்னுடைய ஆத்மா தப்பு வைக்கப்படணும் அலையிலுயா என்னுடைய ஆத்மா தப்பு வைக்கப்படணும் எனக்காக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சிந்தின ரத்தத்தின் மூலமாக அந்த விடுதலை முதலாவது நான் எனக்குள் அனுபவிக்க வேண்டும் மற்றவர்கள் அதற்கு பிறகுத்தான் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க தியாகம்னு சொன்னால் நம்மளை பற்றி கவலைப்படக்கூடாதே இல்லை இந்த ஆத்மா விஷயத்தில் மட்டும் நாம் இந்த விதமான தியாகத்துக்கு போகக்கூடாது அவர் தியாகம் செய்து உருவாக்கின அந்த ரட்சிப்பின் ஆசீர்வாதத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பெற்றுக்கொண்டு அதற்கு பிறகு தான் அடுத்த கரிசனை இன்றைக்கு பார்க்கும் பொழுது பெரும்பாலான வட இந்திய மிஷினரி பணிகளுக்கு அதிகமான உதவிகள் எங்கிருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் தென் மாவட்டங்களில் தான் வந்து கொண்டிருக்கின்றது தென் மாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்கள் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரவி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மூலமாகத்தான் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் சில நேரங்களில் என்னுடைய இருதயத்தில் ஒரு சிந்தனை வரும் வட மாநில ஆத்துமாக்களை குறித்து கரிசனை கொள்வதற்கு நல்ல உணர்வை எண்ணத்தை நாம் பெற்றுக்கிற அதே வேளையிலே தென் மாவட்டங்களை சேர்ந்த நாம் நம்முடைய ஆத்துமாக்களை குறித்து இந்த அளவு கரிசனை கொண்டிருக்கிறோமா இன்று மறித்தாலும் நான் ஆண்டவிடத்திலே போவேனுங்கிற ஒரு நிச்சயம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையிலே இன்னொரு ஆத்துமா அழிவதை குறித்த ஒரு அக்கறை அது சரியில்லையே முதலாவது நான் ரட்சிக்கப்படணும் ஏனென்றால் இந்த சுவிசேஷ பணி என்பது ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களாலே ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் அனுப்பப்பட்டு ரட்சிப்பின் செய்தி அறிவிப்பது தான் இதைத்தான் அப்போச நடுவில் பதிமூன்றாம் அத்தியாயம் சொல்லுகிறது ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தின் நடுவிலே அப்போசனாகிய பவுலும் பர்ணவாவும் இருந்தார்கள் அப்படி அவர்கள் மத்தியிலே
ரட்சிக்கப்பட்டவர்களாலே இந்த ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் அனுப்பப்படுகிறார்கள் அவர்கள் சென்று ரட்சிப்பின் செய்தியை உலகத்துக்கு சொல்லுகிறார்கள் நேற்றைய தினத்தில் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் தேவனோடு சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் சரி இறை அரசோடு தொடர்புடைய எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் விரும்புகிறீர்களோ விரும்பவில்லையோ நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறீர்களோ ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ நீங்கள் நம்புகிறீர்களோ நம்பவில்லையோ ஆண்டவரோடு சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களுக்கு ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு அடிப்படை தகுதி வேணும் அவன் ரட்சிக்கப்பட்ட மனிதனாக இருக்க வேண்டும் இந்த கருத்துக்கு எதிர்கருத்தே இல்லை நீங்கள் வேணால் ஒரு பெரிய கோயிலே கட்டி கொடுக்கலாம் இதை விட ஒரு பெரிய கோயிலை கட்டுறதுக்கு உங்களுடைய செல்வம் உங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கலாம் உங்களுடைய மன அனுமதி கொடுக்கலாம் உங்கள் குடும்பம் அனுமதி கொடுக்கலாம் ஆனாலும் ரட்சிப்பு என்கிற தகு தகுதியின் அடிப்படையில் தான் ஆண்டவர் செயல்படுகிறார் சாலமுன் ராஜா ஒரு பெரிய கோயிலை கட்டினார் ஏழு வருஷம் ஏழு வருஷம் இரவும் பகலுமாக சிந்தித்த அருமையான ஒரு கோயிலை கட்டி முடித்தார் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் மாடுகள் ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் ஆடுகள் மிக சிறப்பாக அந்த பிரதிஷை நடத்தப்படுகிறது அவ்வளவு பிரதிஷை நடந்து அவிதமாக அவன் இரவில் ஒரு நல்ல திருப்தியோடு நித்திரை செய்கிற பொழுது இரண்டு நாளாகவும் ஏழாம் அத்தியத்தை நீங்கள் வீட்டில் சென்று வாசித்து பாருங்கள் அந்த இரவில் வந்து ஆண்டவர் அவரிடத்தில் சொல்லுகிறார் என்ன சொல்லியிருக்கணும் நியாயமா அவ்வளோ பெரிய காரியத்தை செய்திருக்கிற ஒரு மனுஷனை பாராட்டி ஒரு நாலு நல்ல வார்த்தை சொல்லட்டுமா சொல்ல வேண்டாமா அந்த இரவில் அவனை தட்டி எழுப்பி தரிசனம் கொடுத்து ஆண்டவர் அவங்ககிட்ட என்ன சொல்கிறாருன்னா எல்லாம் சரிதான்ப்பா நல்ல ஒரு கோயிலை கட்டியிருக்கிற ஜபமும் பண்ணியிருக்கிற நீ சொன்னபடியே நீ உன் ஜபத்துக்கெல்லாம் என்னுடைய காதுகள் திறந்திருக்கும் உன்னுடைய விண்ணப்பங்கள் கூட என் பார்வை என்னுடைய கண்கள் திறந்திருக்கும் எல்லாம் செய்வேன் ஆனால் ஒன்று நான் உனக்கு சொல்கிறேன் உன் தகப்பனாகிய தாவிது நடந்த வழியில் நீங்கள் நடந்தால் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் அப்பொழுது உங்களுடைய விண்ணப்பங்கள் வேண்டும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தாவிது நடந்தபடியாக நீங்கள் நடக்காமல் உங்கள் வழிகளில் நீங்கள் போவீர்கள் என்று சொன்னால் இப்போ கட்டியிருக்கிற இந்த கோயிலையே நான் உடைச்சி விடுவோம்ப்பா இதை உடைத்து வரகிறவங்களும் போகிறவங்களும் சிரிக்க வச்சு விடுவேன் ஏலம் செய்ய வைத்து விடுவேன் சொன்னபடியே ஒரு காலகட்டம் வந்தது நேபகாத்தினை சார்ங்கிற ஒரு அந்நிய தேசத்து மன்னனை விக்கிரங்களை வழிபடுகிற மன்னனை எகோவா தேவனுக்கு எதிரான எண்ணங்களை உடைய ஒரு மனிதனை ஆண்டவர் என்னுடைய ஊழியன் என்ற பெயரை சொல்லி அழைத்து வந்தார் யாரை உடைக்கிற ஒருவனை இவ்வளவு பிரயாசப்பட்டு கட்டின அந்த ஆலயத்தை உடைக்கிறதுக்கு அந்நிய தேசத்து ஆள் கொண்டு வரார் அவனை என்னுடைய ஊழியன் என்னை என்னுடைய ஊழியக்காரனாகிய நேபகாத்தனை சார் வருவான் உடைப்பான் அப்படின்னார் எதற்காக இதை சொல்ல வருகிறேன் என்று சொன்னால் ஆண்டவருக்காக நம்ம என்ன செய்தாலும் அதற்கு ஆசீர்வாதம் உண்டு ஆனால் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறதை நாம் செய்திருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் விரும்புகிற பரிசுத்தத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் ஆண்டவர் விரும்புகிறதான வழிகளிலே நடப்பதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் ஆண்டவர் உபதேசித்த உபதேசங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் ஆண்டவருடைய போதனின்படி வாழ்வதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் ஆண்டவருக்கு பிரியமாக இருக்கும் என்று எவ்வளோ பெரிய காரியங்களை செய்தாலும் ஆண்டவர் அதை அங்கீகரிக்கவே மாட்டார் என்ற செய்தியை கசப்போடு நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன் எல்லாரும் இதை சொல்ல மாட்டாங்க சொன்னாலே அவங்கள விரும்ப மாட்டீங்க நீங்கள் நான் சொல்கிறத கூட உங்களால் எத்தனை பேர் விரும்ப முடியும் எனக்கு தெரியாது விரும்புகிறீங்களோ விரும்பலையோ இதுதான் இந்த வேதம் கூறுகிற உண்மை இதை சொல்லுவதனுடைய ஒரே ஒரு நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு நல்ல காரியத்திற்குரிய பலனை இழந்து போய்விடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு நல்ல காரியத்திற்கும் உரிய பலனை ஆண்டவர்களில் பெறணும் ஏதோ நான் மிஷன்களை தாங்கினேன் சபைக்கு உதவி செய்தேன் அங்கு உதவி செய்தேன் அதனால் என்னுடைய வியாபாரம் இன்றைக்கு செழித்திருக்கிறது என்னுடைய வேலையில் நல்ல சம்பளம் கிடைச்சிருக்குது நான் சொந்த வீடு கட்டி வாழ்கிறேன் இந்த மாதிரிப்பட்ட பலன்களை அல்ல என்னுடைய இருதயத்திற்கு என்ன கிடைத்தது வருத்தப்பட்டு பாரு சுமக்கிறவனே என்னிடத்திலே வாழ உனக்கு இழைப்பாறுதல் தருகிறேன் என்று சொன்னாரே அந்த இழைப்பாறுதல் எனக்குள் வந்திருக்கிறதா என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களுக்குள்ளே நிலைத்திருக்க வேண்டும் அதை நீடித்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னாரே அந்த சந்தோஷம் எனக்குள்ளே வந்திருக்கிறதா அந்த பரிசுத்தாவின் மூலமாக வர வேண்டிய பரிசுத்தம் எனக்குள்ளே வந்திருக்கின்றதா என்னுடைய வாழ்க்கை என்பது மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக மாறியிருக்கிறதா இதுதான் முக்கியம் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் இந்த வடிவத்திலே பார்க்க வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கை இன்னொருவருக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக இல்லை என்றால் இன்றைக்கு மாலை நடை நேரம் நடைபெற்ற அந்த மிஷினிலுக்கான கூடுகள் நான் இதுதான் சொன்னேன் என்னுடைய வாழ்க்கை இன்னொருவருக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை என்றால் நான் செய்கிற ஊழியம் எல்லாம் வேஸ்ட் நான் செய்கிற செயல்கள் எல்லாம் வேஸ்ட் இதுதான் ஆண்டவருடைய வேதம் சொல்லுகிற காரியம் என் ஆண்டவர் முதலாவது ஒரு மனிதனிடத்தில் உன்னுடைய வாழ்க்கை முன்மாதிரியாக இருக்கணும் உன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீ உன்னுடைய வாழ்க்கை முன்மாதிரியாக இருக்கணும் உன்னுடைய திருச்சபை மக்களுக்கு நீ உன்னுடைய வாழ்க்கை முன்மாதிரியாக இருக்கணும் எனவே அருமையானவர்களே ஆத்தும கரிசனை மிக அ
ரொம்ப நேரமாக உட்காந்துருக்கிற வேலையில் இன்னொரு பேசஞ்சர் வந்தான் அவங்க கையில் ஒரு பொட்டி இருந்தது அவனுக்கு அவசரமாக பாத்ரூம் போகணும் அந்த பேசஞ்சர்கிட்ட சொன்னேன் அந்த பொட்டி கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறீங்களா நான் கொஞ்சம் அந்த பாத்ரூம் வர போயிட்டு வரேன் அடுத்த ட்ரெயினை பிடிக்கணும் அப்படின்னு தாராளமாக பார்த்துக்கிறேன் சும்மா தானே உட்காந்துருக்கிறேன் ஒரு நல்ல வேலையை செய்வோம் அப்படின்னு அதை வாங்கி வச்சுக்கிட்டார் வாங்கி வச்சுட்டு அதையே பார்த்துட்டு இருந்தார் அந்த சூட்கேஸையே பார்த்துட்டு இருந்தார் அந்த லக்கேஜே பார்த்துட்டு இருந்தார் அப்புறம் அந்த ஆள் போக வேண்டிய வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு சந்தோஷமாக திருப்தியோடு விடுதலையோடு வந்தார் வந்து அந்த பொட்டி இருக்கிறத பார்த்தார் ரொம்ப நன்றி ஐயா நீங்கள் பாதுகாப்பாக வச்சுருந்தீங்க தேங்க்ஸ் அலாட் அப்படின்னு சொல்லி போனால் ஒன்று இவருக்கும் ரொம்ப மனசுக்கு சந்தோஷம் ஏதோ நம்ம உட்காந்துருந்த இடத்துல ஒரு உதவி செய்தனால அவன் நல்லா தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு போகிறானே இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல காரியம் செய்த ஒரு திருப்தி அவருங்க அவ்வளோதான் அவன் சந்தோஷம் வாங்கிட்டு போயிட்டான் இவர் திரும்பி பார்த்தா இவருடைய பொட்டியை காணும் அவன் பொட்டி பாதுகாப்பாக போயிடுச்சு இவர் பொட்டி எந்த பொட்டியின் மேலே கவனம் வைத்துக் கொண்டிருந்த வேலையில் இவர் பொட்டியை எவனோ தள்ளிட்டு போயிட்டான் சில நேரங்கள் இதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது பிற ஆத்துமகளே கரிசனை கொள்ளுகிறோம் நான் சொல்லுகிறேன் கரிசனை கொள்ளப்பட வேண்டிய முதல் ஆத்துமா என்னுடைய ஆத்துமா தான் என்னுடைய ஆத்துமா ரட்சிக்கப்படாமல் என்னுடைய ஆத் மனைவியுடைய ஆத்துமா ரட்சிக்கப்படணும் ஆசைப்படக்கூடாது என்னுடைய ஆத்துமா ரட்சிக்கப்படாமல் என் பிள்ளையுடைய ஆத்துமா ரட்சிக்கப்படணும் விருப்பக்கூடாது தேவனுடைய சிஸ்டம் அல்ல முதலாவது நீ ரட்சிக்கப்படு நீ மனம் திரும்பு நீ பரிசுத்தமாக நீ வாழ்க்கை மாற்றம் பெறு நீ புதிய சிருஷ்டியாக நீ பரிசுத்தமானாக மாறு ஒன்று குழந்தையர் ஒன்றாம் மத்தியத்தினுடைய ஒன்று ரெண்டு வசங்கள் என்ன சொல்லுங்க நீங்கள் எதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஏதோ ஒரு ஆராதனை செய்வதற்காகவா தொழுகை செய்வதற்காகவா காணிக்கை கொடுப்பதற்காகவா இல்லையே ஆண்டவர் உங்களை எதற்காக அழைத்தேன் சொல்லுகிறார் உங்களை பரிசுத்தவான்களாக ஆகும்படி அழைத்தேன் வி ஹவ் இன் கால் பை காட் டு பிகம் சைன்ஸ் பரிசுத்தவான்களாகும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த அழைப்பிற்கு முதல் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதில் நான் சரியாக இருக்கும் பொழுது நான் என்ன கொடுத்தாலும் ஆண்டோர் அங்கீகரிப்பான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஜபம் ஒரு ஜீரோ தான் ஆராதனை ஒரு பூஜ்யம் தான் காணிக்கை ஒரு பூஜ்யம் தான் எத்தனை பூஜ்யங்களை ஒன்றுக்கு ஒன்றுக்கு பின்னாலும் ஒன்றாக அடுக்கி வைத்தாலும் அது இட் கெனாட் மேக் எனி வேல்யூ நூறு சைபரில் போட்டாலும் ஒரு வேல்யூ உருவாக்காது அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒன்று இரண்டு அந்த மாதிரி ஒரு டிஜிட்டு வந்துன்னு சொன்னால் அதுக்கு அப்புறமா வருகிற அத்தனை பூஜ்யங்களுக்கு அத்தனை அந்த ஜீரோக்கு என்ன வரும் மதிப்பு வரும் அவங்க எல்லாம் ஹீரோ ஆகிடுவாங்க ஜபமெல்லாம் வந்து ஒரு பூஜ்யம்தாங்க ஆராதனை ஒரு பூஜ்யம்தான் காணிக்கை ஒரு பூஜ்யம்தான் இதுக்கு ஆண்டவிடத்துலேருந்து தனிப்பட்ட முறையில் எந்த வேல்யூவும் கிடையாது ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை மனம் திரும்பின ஒரு வாழ்க்கை முன்மாதிரியாக மாறின ஒரு வாழ்க்கை என்கின்ற அந்த முதல் காரியம் நடந்ததுண்டா அதற்கு பிறகு நான் கொடுக்கிற காணிக்கை பத்து ரூபாயாக இருந்தால் கூட பரவாயில்லை நான் செய்கிற செயல் ஒரு சின்ன செயலாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஆண்டோடைய பார்வை அது பெருசு அதெல்லாம் என்ன செய்யும் அந்த வேல்யூ ஆட் பண்ணிகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் இதுதான் கிறிஸ்தவம் அலையிலுயா எனவே ஆண்டவருக்காக நாம் நல்ல காரியங்களை செய்ய வருகின்ற பொழுது அதற்கு பின்னால் இருக்கிற மன சிந்தனைகளை நான் கவனிக்க வேண்டும் வேதாக மொத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ரெண்டு குறந்தையர் எட்டாம் அத்தியாயத்தினுடைய இரண்டாம் வசனத்தையும் ஐந்தாம் வசனத்தையும் அதே அத்தியாயத்தினுடைய ஏழாம் வசனத்தை வாசித்து பார்த்தால் ஆண்டவருடைய ஊழியங்களை தாங்குகிறவர்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு பின்னணியோடு தாங்க வேண்டும் என்கிற ஒரு செய்தி கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இரண்டு குருந்தியர் எட்டாம் அத்தியாயத்தினுடைய இரண்டாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது மக்கத்தோனியர்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எருசலேமிலே வாழ்கின்ற விசுவாசிகளுக்கு அவர்கள் உதவி செய்யும்படியாக அப்போசனாகிய பவுலினாலே அவர் அழைப்பு பெறுகிறார்கள் ஒரு வேண்டுகோளை பெறுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட வேண்டுகோளை அவர்கள் பெறுகின்ற பொழுது அவர்களே உபத்திரவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களே தரித்திரத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனாலும் அந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் அவர்கள் தரித்திரலாக இருந்த பொழுதிலும் கூட ஒரு பரிபூர்ண சந்தோஷத்தோட அவர்கள் அந்த எருசலேம் விசுவாசிகள் உதவ முன் வந்தார்கள் நல்ல கவனிங்க தரித்திரலாக இருக்கும் பொழுதே கொடுப்பதற்கு அப்படி ஒன்றும் இல்லை சில கேட்டால் சொல்லுவாங்க என்கிட்ட அப்படி என்ன பெருசாக இருக்குது கொடுக்கறதுக்கு என்னென்னு செலவுக்கே பற்ற மாட்டேங்குது என் குடும்பத்தை நடத்த முடியல இதில் எங்கே நான் காணிக்கை கொடுக்கறது எங்கே ஊழியத்து கொடுக்கறது அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுங்கன்னா அவர்கள் தரித்தராக இருக்கிறாங்க ஆல்சோ தேவியரன் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் நிறைய விதமான போராட்டத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் பரிபூர்ண சந்தோஷத்தோடு அவங்க காணிக்கை கொடுக்குறாங்க எதற்கு தெரியுமா கர்த்தருடைய ஊழியம் நடைபெறணும் கர்த்தருடைய ஊழியத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிற மக்கள் ஆதரிக்கப்படணும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் தாங்கப்பட வேண்டும் இப்போ கேள்வி என்னவென்றால் இந்த சந்தோஷம் எப்படி இவங்களுக்கு வந்தது பரிபூர்ணமான சந்தோஷம் நான் எதுக்காக
கிறிஸ்துவனுடைய ஐக்கியத்தின் மூலமாக இந்த மக்கத்தோனிய திருச்சபை மக்கள் அனுபவித்த காரணத்தினாலே தங்களிடத்தில் இல்லாமல் இருந்த பொழுதிலும் கூட கொடுப்பதற்கு அவர்களிடத்தில் அபரிமிதமாக எதுவும் இல்லாதிருந்த பொழுதிலும் கூட அந்த சந்தோஷத்தோடு கொடுத்தார்கள் அலிலுயா என்னுடைய வியாபாரம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சந்தோஷத்தினால கொடுக்கறதில்ல எனக்கு இப்பொழுதுதான் வேலையில உயர்வு கிடைச்சிருக்குது சம்பளம் அதிகமாக கிடைச்சது அந்த சந்தோஷத்தில் இல்ல இயேசுவை பெற்றுக்கொண்ட சந்தோஷம் இயேசுவினால் அடைந்த அமைதி இயேசுவினால் அடைந்த சந்தோஷம் இயேசுவினால் அடைந்த பரிசுத்தம் இயேசுவினால் அடைந்த நம்பிக்கை இயேசுவினால் பெற்ற வல்லமை இயேசுவினால் பெற்ற வாழ்க்கை மாற்றம் இயேசுவினால் பெற்ற ஒரு புதிய வாழ்க்கை முறை இதனுடைய விளைவாக பெற்ற அந்த சந்தோஷத்தோடு கொடுத்தார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தோஷத்தின் பின்னணியோடு ஆண்டவர் காணிக்கைகளை கொடுக்க நம்மை அன்புடன் அளிக்கிறார் அந்த சந்தோஷம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காண வேண்டும் என்று சொன்னால் நமக்குள் இயேசு வர வேண்டும் சகையுனுடைய வீட்டிற்கு இயேசு கிறிஸ்து வருகிறார் வந்த அவனிடத்தில் பேசுகிறார் கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன நடக்கிறது அவன் சந்தோஷத்தோடு என்ன செய்கிறான் யாரிடத்துல ஏதாவது நான் அநியாயமாக வாங்கியிருந்தா அதை ஒரு மடங்கு இரண்டு மடங்குல வேத பிரமாணம் சொல்லுகிறபடி நாலு மடங்கா திருப்பி கொடுக்குறேன் ஒரு சந்தோஷம் அது மட்டுமல்ல இரண்டா சொல்கிறான் இதுவரையிலும் மற்றவங்க சொத்தெல்லாம் எனக்கு இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு செயல்பட்டு கொண்டு இப்ப எனக்கு இருக்கிற சொத்துல பாதியை நான் வந்து ஏழைகளுக்கு கொடுக்குறேன் ஏன் அது ஒரு சந்தோஷம் இல்லையா அவுட் ஆஃப் ஜாய்ஃபுல்னஸ் ஒரு மகிழ்ச்சி கர்த்தரை தன்னுடைய இருதயத்தில் உணர்ந்த ஒரு மகிழ்ச்சி கர்த்தருடைய வார்த்தை நாளை தன்னுடைய இருதயத்திலே பெற்றுக்கொண்ட ஒரு டெலிவரன்ஸ் அதுதான் அருமையான நமக்கு வேணும் சந்தோஷத்தோடு கொடுப்போ அந்த சந்தோஷம் வியாபாரத்தில் அடைந்த முன்னேற்றத்தின் விளைவான சந்தோஷம் அல்ல வேலையினுடைய விளைவாக வந்த சந்தோஷம் அல்ல அப்போ இந்த மாதிரி சந்தோஷம் தான் கொடுக்கக்கூடாத பிரத சந்தோஷமாக கொடுங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் எந்த விதத்தில் நாம் சந்தோஷப்படுவதற்கு ஒரு காரியம் செய்திருந்தாலும் அந்த சந்தோஷத்தை பிரதிபலிக்கும்படியாக ஆண்டவருக்காக நாம் காரியம் செய்யணும் ஆனால் முக்கியமாக ஆண்டவருடைய ரட்சிப்பினால் நம்ம சந்தோஷப்படணும் இல்லையா அடிக்கடி பாடுவில் ஏசு வந்த வீட்டில் சந்தோஷமே ஏசு வந்த வீட்டில் சமாதானமே அந்த மாதிரி அந்த சமாதானம் சந்தோஷம் நமக்குள்ளே வந்திருக்கணும் அதனுடைய விளைவாக ஒரு ஆண்டவருக்காக தியாரலமாக கொடுக்கிறத ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் இரண்டாவதா பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு குருந்தி எட்டாம் மத்தியத்தினுடைய ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது அப்போசனை போக பகுதி சொல்கிறார் முதலாவது அவர்கள் தங்களை கர்த்தருக்கு கொடுத்தார்கள் முதல் என்ன பண்ணியிருக்காங்க தங்களிடத்தில் இருந்ததை அல்ல தங்களையே கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் நம்முடைய திருச்சபையிலே குறிப்பாக சிஎஸ்ஐ திருச்சபைகளிலே விழிப்புணர்வு இல்லாமல் சொல்லப்படுகிற பல வார்த்தைகளில் ஒன்று விழிப்புணர்வு இல்லாமலே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பல வார்த்தைகளில் ஒன்று காணிக்கை வேலையிலே சொல்லப்படுகிற ஒரு வார்த்தை நாம் எந்த அளவுக்கு அதை விழிப்புணர்வு சார்ந்து சொல்லுகிறோம் என்பதும் கேள்விக்குரியது எந்த அளவுக்கு விழிப்புணர்வு சார்ந்து அதை கேட்கிறோம் என்பதும் கேள்விக்குரியது ஆனால் சொல்லுகிறோம் அவசியமான ஒரு வார்த்தை என்ன சொல்கிறோம் இப்பொழுது நாம் நம்மையும் நம்முடைய காணிக்கைகளையும் கர்த்தருக்கு அர்ப்பணிப்பை சொல்லுகிறோமா சொல்லலையா தெரிந்தோ தெரியாமல் ஒரு உண்மையை நாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அது நம்ம வழக்கமான ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாமலே பாவா அறிக்கை விழிப்புணர்வு இல்லாமலே விசுவாச அறிக்கை விழிப்புணர்வு இல்லாமலே சொல்கிறோம்ல தப்பி போ நாடுகளை போல நாங்கள் வழி விலகி விரும்பி சமூகத்தோடு விலகி அலைந்தோம் எங்களுக்கு இழைப்பாறுதலே இல்லை வெளியே வந்து நம்ம கேட்கணும் ஐயா உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் இருக்கா இல்லையா அங்கே என்ன சொல்கிறாங்கிறது தான் உண்மை விழிப்புணர்வு நிறைய காரியம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த காணிக்கை கொடுக்குற வேலை முக்கியமாக என்ன சொல்கிறோம் இப்பொழுது உங்களையும் உங்களுடைய காணிக்கை என்ன சொல்ல வருது முதலாவது உண்மை ஆண்டவருக்கு கொடு முதலாவது உன்னை ஆண்டவருக்கு கொடுத்துருக்கணும் இதைத்தானே ரோமர் பன்னிரெண்டு ஒன்று சொல்லுகிறது நீங்கள் உங்களுடைய சரீரத்தை ஜீவ பலியாக ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும் அதுதான் புத்தியுள்ள ஆராதனை இட்ஸ் அ மீனிங்ஃபுல் சர்வீஸ் மீனிங்ஃபுல் வாஷிங் உங்களை பரிபூர்ணமாக கொடுக்கணும் ஆனால் கண்டம் எனக்கு நம்மளை கொடுத்த கர்த்தர் ஏற்றுக்க மாட்டார் இல்லையா நாம் இருக்கிறபடியே நம்ம கொடுத்தா ஆண்டவர் ஏற்றுக்க மாட்டார் நம்மை பரிசுத்தமாக்குவதற்காக அனுப்பப்பட்ட அந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக ரட்சிக்கப்பட்டு நம்முடைய வாழ்வு பரிசுத்தமாக்கப்பட்டால் அதுதான் ஆண்டவர் விரும்புகிற முதல் காணிக்கை அதற்கு பிறகு தான் பை காணிக்கை இல்லையா அதுக்கு பிறகு தான் அடுத்த தசோபாக காணிக்கை அந்த காணிக்கை இந்த காணிக்கை எல்லாம் முதலாவது நம்மை கொடுக்கணும் அப்போ ஆண்டவருக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு சிந்தை நமக்கு வந்திருக்கிறதுன்னு சொன்னால் அநேக இடத்துல இல்லாத ஒரு நல்ல சிந்தை நமக்கு வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அதனுடைய பலனை நாம் இழந்துடக்கூடாது அப்படி தானே அதை நம்ம மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அதுக்கு ஆண்டவர் என்ன ஒரு கண்டிஷன் வச்சுருக்கிறாரு மகனே மகளே உன்னுடைய வருமானத்தில் நீ எனக்கு கொடுக்க வந்திருக்கிற ரொம்ப சந்தோஷம் மகனே மகளே உன்னுடைய தொழில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றத்தில் நீ எனக்கு நிறைய ஊழியங்களை தாங்க முன
அந்த பசங்க அந்த அப்பாவுடைய சொல்படி நடக்கிறதும் கிடையாது அவருடைய விருப்பப்படி வாழ்கிறது கிடையாது கண்டமேனிக்கு வாழ்கிறாங்க அவர் ரொம்ப நல்ல ஒரு தகப்பன் ஆனால் தகப்பனுக்கு ஒரு குறைவும் இல்லாதபடி எல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஆனால் அவர் வாழ்வது மட்டும் தகப்பனுடைய எண்ணத்திற்கு எதிராக அப்பொழுது அந்த தகப்பன் எவ்வளவுதான் வாங்கி கொடுத்தாலும் அதை அங்கீகரிக்க முடியாது அதை விருப்பத்தோடு அனுபவிக்க முடியாது இல்லையா யாருக்குடா வேணும் உன்னுடைய ட்ரெஸ்ஸு யாருக்குடா வேணும் உன்னுடைய காசு அப்படி தான் சொல்ல நேரிடும் இல்லை அதுபோல் தான் இஸ்ரேவலுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் சொன்னார் ஏசைய தீர்க்க தரிசனி புஸ்தகம் ஒன்றாம் மத்திய பத்தாம் வசனத்தில் வாசிப்பார்கள் உங்கள் பள்ளிகளின் திறல் எனக்கு என்னாத்திருக்கு உங்களுடைய பண்டிகை ஆசரிப்புகள் என்னாத்திருக்கு உங்களுடைய ஓய்வு நாள் கொண்டாட்டங்களை நான் பார்த்து பார்த்து இழைத்து போனேன் இதெல்லாம் எனக்கு அரவசியமாக இருக்கிறது அறுவறுப்பாக இருக்கிறது பதிமூணாம் வசனத்தை சொல்கிறார் வீண் காணிக்கைகளை இனி கொண்டு வர வேண்டாம் நம்முடைய திருச்சபைகளை சொல்ல மறக்கப்பட்ட ஒரு அறிவுரை ஆலோசனை சொல்லப்பட வேண்டிய வார்த்தை வீண் காணிக்கைகளை இனி கொண்டு வர வேண்டாம் அவர்கள் நிறைய காணிக்கை கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க தங்களுடைய வருமானங்களில் வேதம் சொல்லுதில்ல மோசை சொன்ன கட்டளைப்படி ஆனால் ஆண்டவர் அங்கே மே ஏசையா மூலமாக சொல்கிறார் வீண் காணிக்கைகளை நீ கொண்டு வர வேண்டாம் நீ நீ நீளமாக ஜபம் பண்ணாலும் கேட்க மாட்டேன் இன்றைய கிறிஸ்தவ உலகத்தில் இப்போ ஜபம் பண்ணுகிறது கூட ஒரு விக்கிரகம் போல் மாறிப்போச்சு ஜப கூட்டம் ஜப கூட்டம் இரவு கூட்டம் பகல் கூட்டம் காலை கூட்டம் மத்தியான கூட்டம் விடிஞ்சா கூட்டம் எழுந்தா கூட்டம் எல்லாத்துக்கும் ஜப கூட்டம் எல்லாத்தையும் ஜபத்திலேயே சாதிச்சிடலாங்கிற மாதிரி முடிவு பண்ணிட்டாங்க கிறிஸ்தவ தலைவர்கள் வாழ்க்கையை எப்படி வச்சிருக்கிறோம் சுபாவங்களை எப்படி வச்சிருக்கிறோம் வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கணும் அதை பற்றி கவலை இல்லை நம்ம எல்லாம் ஆண்டு விட்ட ஜபம் பண்ணி சாதிச்சிடலாம் அதனால் ஜப கூடுகைகளும் ஜப ஐக்கியங்களும் கூட இப்போ ஜனங்கள் மத்தியில் ஒரு விக்கிரகம் போல மாறிவிட்டது விழிப்புணர்வு இல்லாமல் நாம் வாழ்க்கை மாற்றம் பெறாமல் மனம் திரும்பாமல் ரட்சிக்கப்படாமல் பரிசுத்தமாகாமல் நாம் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்கிற விண்ணப்பங்களை ஆண்டவர் கேட்க மாட்டார் என்கிற ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாமலே ஜனங்கள் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் லூக்கா பதினொன்று ஒன்று சொல்லுகிறது ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ண ஒரு கண்டிஷன் சொல்கிறார் நீ ஜபம் பண்ண விரும்புறியா பரலோகத்தில் இருக்கிற கடவுள் உனக்கு அப்பாவாகணும் அதுதான் கண்டிஷன் கடவுளே என்று கேட்பதல்ல அப்பாயின்னு கேட்குற அளவுக்கு அவருக்கு நமக்கு இடையில் ஒரு உறவு உருவாகணும் எனவே அருமையானவர்களே முதலாவது நம்மை அர்ப்பணித்திருக்கணும் இந்த இரவு வேளையில் ஆண்டுடைய வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கணும் ஏன் ஆண்டவர் இதெல்லாம் பே விதமாக இந்த செய்தி வழியில் பேசுகிறன்னா நாம் கொடுக்கறது ஆண்டுடைய பார்வையில் அற்பமாக எண்ணப்படுகிறது என்பதல்ல அலட்சியப்படுத்தப்படுகிறது என்பதல்ல ஆண்டவர் விரும்புவது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பரிசுத்தமான ஜீவிதத்தை அந்த இஸ்ரவேலர்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிறார் உன் காணிக்கை எனக்கு வேண்டாம் பள்ளி வேண்டாம் பண்டிகை வேண்டாம் ஒரு ஓய்வு நாள் கொண்டாட்டம் வேண்டாம் இதையெல்லாம் தானே தேவன் வேணும் வேணும்னு இந்த மூசை மூலமாக சொன்னார் அதைத்தானே அவன் நியாயப்பிரமாணம் எழுதி கொடுத்தான் அதைத்தானே இவர் பின்பற்றுகிறார்கள் இன்னைக்கு சொல்கிறார் ஆராதனை வேண்டாம் தொழுக வேண்டாம் பாடல் வேண்டாம் துதி வேண்டாம் ஆமோ சீர்க்கத்தரிசி மூலமாக ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஐந்தாம் மத்தியத்தினுடைய இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வசங்களை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது உங்கள் சர்வாங்க தகன வழிகளை நான் வெறுக்கிறேன் உங்களுடைய பாடல் இறைச்சலை என்னை விட்டு அகற்று உங்களுடைய வீணைகளின் நாகத்தை கேட்க மாட்டேன் உன்னுடைய டேலண்ட்ஸ் அல்ல உன்னுடைய வாய்ஸ் அல்ல உன்னுடைய வாஷிப் அல்ல உன்னுடைய வாழ்க்கை எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் நீ எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அப்படி இருக்காதபடிக்கு நீ எதையாவது எனக்கு கொடுக்க விரும்பினால் நான் அதை பெற்றுக்கொண்டு வாழ வேண்டிய கட்டாயத்தில் இல்லை என்று தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறவர் காணப்படுகிறார் நாம் ஆண்டவரை காப்பாற்ற முடியாதுங்க அவர் காப்பாற்றப்பட வேண்டிய நிலைமையிலேயே இல்லை நாம் காசு கொடுத்து தான் அவருக்கு காரியம் சாதிக்கணும் நிலைமே இல்லை வானத்தையும் பூமியும் படைத்த ச சர்வ வல்லமையும் உள்ள தேவன் ஹி செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் அவருக்கு நம்ம ஒன்றும் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயமே இல்லை ஆனால் அவர் எதை நம்முடைய வாழ்வில் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறாரோ அதை அடைய வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் தொடர்ந்து நாம் வாசிக்கும் பொழுது இரண்டு குருந்தியர் எட்டாம் அத்தியாயத்தினுடைய ஏழாவசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அப்போ சனைய பவுல் சொல்கிறார் நீங்கள் அன்பில் விசுவாசத்தில் பொறுமையில் போதனையில் இந்த மாதிரி நிறைய காரியங்களில் பெருகி இருக்கிறது போல தர்ம காரியத்திலும் பெருகணும் அப்போ அவங்களுடைய பேக்ரவுண்டில் என்ன இருந்தது அவங்க விசுவாசத்தில் பெருகி இருக்கிறாங்க அன்புல பெருகி இருக்கிறாங்க தாழ்மையில பெருகி இருக்கிறாங்க உண்மையில பெருகி இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இவைகளில் எல்லாவற்றிலும் நீங்கள் பெருகி இருக்கிறது போல நீங்கள் ஊழியங்களை தாங்குவதிலும் பெருக வேண்டும் அப்போ ஊழியங்களை தாங்குறதுல மட்டும் பெருகிறதில்ல ஊழியங்களை தாங்குறதுல மட்டும் நம்முடைய கொடைத்தன்மை காண்பிக்கிறதில்ல ஊழியங்களை தாங்குறதுல மட்டும் நம்முடைய தாராளத்தன்மை காண்பிக்கிறதில்ல விசுவாசத்துல பெருகணும் அன்பில் பெருகணும் நாம் எவ்வளவு காணிக்கை கொடுக்கிறோங்கிறத நிறைய பேர் பார்க்க முடியுமான எவ்வளவு அன்பாக வாழ்கிறோம் என்பதை ஆண்டவர் பார்க்க விரும்புகிறார் எவ்வளவு காணிக்கை
இவைகளில் நாம் பெருகாதபடிக்கு தான தர்மங்களிலே மட்டுமே பெருகும் என்று சொன்னால் அது ஆண்டவருடைய பார்வையிலே இட்ஸ் நாட் அக்செப்டபிள் இது அநேகர் உங்களுக்கு சொல்ல மறுப்பாங்க இதுதான் வேதத்தினுடைய உண்மையாக இருக்கிறபடினாலே இதை கேட்கிறவர்கள் என்னை விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் நான் இதை சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்குள்ளாக இருக்கிறேன் அலே லூயா இதுவரையிலும் நான் உங்களோடு பகிர்ந்து விட காரியங்களை கவனித்து கொண்டீர்கள் இப்பொழுது நிலவுகிற ஒரு நிலைமையை மட்டும் சொல்லி முடித்து விடுகிறேன் மூன்று நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக திருநெல்வேலி பகுதியில் நடைபெற்ற ஒரு ஐயம் இது போன்ற ஒரு கூடுகையில் அங்கே ஒரு சகோதரர் சொன்னார் இப்போ ஊழியங்களுக்காக கொடுக்கறதுக்கு நிறைய பேர் முன் வர்றாங்க ஊழியம் செய்கிறதுக்கு முன் வரல அதற்கு பிறகு நான் ஆண்டுடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொண்டேன் ஒரு காலம் வந்திருக்கிறது ஒரு காலம் வரப்போகிறது கிறிஸ்தவர்களுடைய காணிக்கை தியா தாராளம் கிறிஸ்தவர்கள் கொடுக்குற காணிக்கை மிஷினரி ஸ்தாபனங்களுக்கு இட் வில் பி மோர் அபண்டன்ட் நிறைய இருக்கும் ஆனால் ஊழியத்தை செய்வதற்கு ஆள் இருப்பார்களா இன்றைக்கே அது குறைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைய தலைமுறையிலே கிறிஸ்துவுக்கு பணி செய்கிறோம் குறைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் காணிக்கை கொடுக்கல் பெருகி கொண்டிருக்கிறார்கள் காணிக்கை கொடுப்பது நல்லது காணிக்கை கொடுப்பது கிறிஸ்தவ கடமை காணிக்கை கொடுப்பது ஆசீர்வாதம் என்கிற ஒரு சிந்தனை ஜனங்களுடைய இருதயங்களுக்குள் இருக்கிறபடினாலே இன்றைக்கு ஆண்டவருக்காக கொடுக்கிற மக்கள் அதிகமாக வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது சந்தோஷத்திற்குரிய விஷயம்தான் ஆனால் அறிவிக்கிறவள் குறைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் காரணம் என்ன தகப்பன் ஐந்து மிஷர்களை தாங்கினால் மகன் அதை பின்பற்றி எங்கள் அப்பா இருக்கிற காலத்தில் அஞ்சு மிஷர்களை தாங்கியிருக்கிறாரு நான் ஏழு மிஷர்களை தாங்கணும் நான் பத்து மிஷர்களை தாங்கணும் அப்படின்னு அப்பா போன அந்த பாதையில் தாங்குகிற ஒழியத்தை தான் செய்கிறாரே ஒழிய நான் அறிவிப்பதற்கு போக வேண்டும் நான் ஆண்டவுடைய ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் என்கிற தரிசனம் இல்லை அனுப்புவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் ஆனால் செல்லுவதற்கு ஆயத்தமாக இல்லை தெரிந்தோ தெரியாமலோ அறிந்தோ அறியாமலோ உணர்ந்தோ உணரமலோ ஒரு ஸ்லோகன் நமக்குள்ளே வந்தது அது என்னவென்றால் கோ ஆர் சென்ட் போ இல்லை என்றால் அனுப்பு இதை நாம் பிடித்து கொண்டோம் நான் போக முடியாது எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குது எனக்கு நிறைய தொழில் இருக்குது அதனால் நான் அனுப்புகிறேன் அப்படி சொல்லி ஆட்களை அனுப்புறதுலேயும் காசு அனுப்புறதுலையும் நாம் இருக்கிறோம் ஆனால் அருமையான சகோதர சகோதரிகளே நாம் ஒவ்வொருவரும் போகணும் கோ ஆர் சென்டு கிடையாது வி மஸ்ட் கோ அலிலுயா வி மஸ்ட் கோ ஒருவேளை நான் ஜார்க்கண்டுக்கு போக முடியாமல் இருக்கலாம் காஷ்மீருக்கு போக முடியாமல் இருக்கலாம் உத்தரகாண்டுக்கு போக முடியாமல் இருக்கலாம் ஒடிசாவுக்கு போக முடியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய பக்கத்து தெருவுக்கு நான் போகலாமே என்னுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக நான் இன்னொருவருக்கு நற்செய்தியை சொல்லலாமே ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட வாழ்விற்கு அடையாளமாக நான் வாழ்ந்து காட்டலாமே நான் போகணும் நான் செய்ய வேண்டிய ஊழியத்தை அவிதமாக மொத்தத்தில் தவிர்த்து விட்டு காணிக்கை மட்டும் கொடுக்கிற ஒரு வரம் தான் எனக்கு கொடுக்கிறது என்று யாரும் சொல்ல முடியாது குறைந்தபட்சம் ஒரு சாட்சியாக வாழ்வது ஒரு பெரிய ஊழியம் அலை லூயா நீங்கள் போக முடியலைன்னா இருக்கிற வீட்டில் நீங்கள் செல்லுகிற சபையில் நீங்கள் வியாபாரம் செய்கிற இடத்துல நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல நீங்கள் ஆண்டவரால் ரட்சிக்கப்பட்டதற்கு ஒரு அடையாளமாக மாறுங்க இட்ஸ் அ வெரி பிக் மினிஸ்ட்ரி எல்லாரும் போய் தான் ஆகணும் கோ ஆர் சென்டர்லாம் இப்போ நமக்கு நம்ம சாய்ஸுக்கு ஒத்து வராது ஆனால் இன்றைக்கி போவதற்கு ஆள்கள் குறைந்து கொண்டு காரணம் என்னவென்றால் கிறிஸ்தவத்தினுடைய கவர்ச்சி குறைந்து கொண்டே வருகிறது ஊழியத்தினுடைய கவர்ச்சி குறைந்து கொண்டே வருகிறது இன்றைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை பார்க்கிற இந்த தலைமுறையினருக்கு இந்த கிறிஸ்தவம் கவர்ச்சிகரமாக இல்லை எங்கள் அப்பா சர்ச்சில் ரொம்ப நல்லா நிறைய காரியம் செய்கிறாரு எங்கள் அப்பா ஊழியத்துக்கு நிறைய செய்கிறாரு எங்கள் அப்பா ஜப கூட்டம் நடத்துகிறாரு உபவாச கூட்டம் நடத்துகிறாரு ஆனால் எங்கள் அப்பாவுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தா வித்தியாசமாக இருக்கிறது இரவெல்லாம் உட்காந்து அம்மா அப்பாவும் ஜப கூட்டில் ஜபம் பண்ணுறாங்க பகலெல்லாம் சண்டை போட்டு கிடக்கிறாங்க இந்த தலைமுறைக்கு இந்த கிறிஸ்தவம் கவர்ச்சியானதாக இல்லை இன்றைய திருச்சபைகள் காண்பித்து கொண்டிருக்கிற கிறிஸ்தவம் இன்றைய வாலிபர்கள் ஈர்ப்பதாக இல்லை அதனால தான் இன்றைய திருச்சபைகளில் ஒரு பக்கம் செய்தி நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இன்னொரு பக்கம் நம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் மொபைல் ஃபோனில் சேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு உண்டு பேசிட்டு இருக்கிறாங்க காரணம் என்ன திருச்சபைகள் கிறிஸ்தவத்தினுடைய கவர்ச்சியை காண்பிக்கவில்லை கிறிஸ்தவத்தினுடைய மகிமையை காண்பிக்கவில்லை திருச்சபைகள் தோற்று போய்விட்டன அதை ஒத்துக்கொள்ளவில்லை என்றால் ஒரு உண்மையான ஊழியத்தை நம்ம பார்க்கவே முடியாது இன்றைய தலைமுறையை கூப்பிட்டு கேளுங்க இந்த திருச்சபையில் நடைபெறுகிற ஊழியர்கள் உன்னை எந்த அளவுக்கு கவர்ந்து இருக்கிறது உன்னை எந்த அளவுக்கு தொட்டு இருக்கிறது இந்த போதனை உன்னுடைய வாழ்வில் ஏதாவது ஈர்ப்பு ஏற்பட உங்களுடைய வாழ்வு பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு கேளுங்க நீ திருச்சபையில் எவ்வளோ காரி நடக்கிற வேலையே நீ எங்கேயோ பேசிட்டு உட்காந்துருக்கிறியே நீ சாட் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கிறியே நீ மெசேஜ் அனுப்பிட்டு உட்காந்துருக்கிறியே நீ நடத்துகிற யூத் கூட்டத்திலலாம் என்ன எந்த மாதிரி நடந்து கொண்டு இருக்கிற இன்றைக்கி அனைகர் யூத் மீட்டிங்ஸே வந்து ஒரு சந்திப்பின் இடமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறதே திருச்சபைக்கு அனுப்புறது
எனவே எதிர்காலத்திலே ஆண்டவரை அறிவிப்பதற்கு ஒரு கூட்டம் மக்கள் எழும்புவதற்கு ஒரு பெரிய தடை ஏற்பட்டிருக்கிறது எனவே தான் இப்பொழுது ஊழியர்கள் எழுப்புவதற்கு அதிகமாக பேச வேண்டியது இருக்கின்றது இனி நிறைய பணம் இருக்கும் ஆனால் ஆட்கள் பஞ்சம் இருக்கும் அந்த பஞ்சத்தை மாற்றணும்னா இப்பொழுதே நாம் எழும்பணும் அலிலுயா நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையினுடைய அழகை அவசியம் நம்ம காண்பிக்கணும் கிறிஸ்தவ வாழ்வினால் ஏற்படுகிற தாக்கங்களை காண்பித்தே ஆக வேண்டும் இல்லை நான் எதிர்காலத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் மூலமாக வழங்கப்படுகிற பணம் மூட்டை மூட்டையாக இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு போய் ஊழியம் செய்கிறதுக்கு ஆட்கள் இருக்கவே இருக்காது நம்முடைய பிள்ளைகள் நான் ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்ய போகிறேன் நான் ஆண்டவருக்காக சேவை செய்ய போகிறேன் அப்படி சொல்கிற அளவுக்கு இந்த கிறிஸ்தவம் அவர்களை தொட வேண்டும் அது தொடப்படுகின்ற அளவிற்கு கிறிஸ்தவ பெற்றோர் மாற வேண்டும் கிறிஸ்தவ திருச்சபை தலைவர்கள் மாற வேண்டும் சுவிசேஷங்கள் மாற வேண்டும் யாராக இருந்தாலும் சரி என்னை போன்ற எழுத்தாளர்களாக இருந்தாலும் சரி சுவிசேஷ யாராக இருந்தாலும் வி மஸ்ட் சேஞ்ச் வி மஸ்ட் சேஞ்ச் கிறிஸ்தவத்தை குறித்த நம்பிக்கை உணர்வு கிறிஸ்தவர்களுக்கே போய் கொண்டிருக்கின்றது கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளுக்கு இந்த தலைமுறைகளுக்கு அந்த ஆசை குறைந்து கொண்டிருக்கிறது அதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்றால் நாம் போக வேண்டும் இன்று எழும்ப வேண்டும் ஆண்டவர் என்னுடைய எல்லாவற்றையும் விட ஒரு பரிசுத்தமான ஜீவிதத்தை விரும்புகிறார் வாழ்ந்து காட்டுகிற ஒரு சாட்சி வாழ்க்கையை விரும்புகிறார் ரட்சிக்கப்பட்ட அனுபவத்திற்கு சாட்சியாக வாழ விரும்புகிறார் இதற்கு மாற்று வழியே இல்லை மாற்று வழியே இல்லை நம்முடைய ஆராதனைகள் அல்ல தொழுகைகள் அல்ல நம்முடைய விசுவாச அறிக்கை அல்ல பாவ அறிக்கை அல்ல உண்மையான மனமாற்றம் ஆண்டவருக்கு தேவை ரட்சிக்கப்பட்ட அனுபவத்தை நிச்சயமாக்குவோம் ரட்சிக்கப்பட்ட அனுபவத்தினுடைய மகிமை என்னவென்பதை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு காண்பிப்போம் நம்முடைய திருச்சபை மக்களுக்கு காண்பிப்போம் இதை செய்வதில் முன்னிறுப்போம் திருச்சபைகள் வளரும் சுவிசேஷ ஸ்தாபனங்கள் வளரும் நம்மால் அனுப்பப்பட்டவர்களும் நிறைவோடு ஊழியங்களை செய்வார்கள் அதுதான் ஆண்டோடைய பார்வை தேவையாக இருக்கிறது அதற்கு நம்மை அர்ப்பணிப்போம் கத்தனம்மை ஆசிர்வதிப்பார்கள்